আসসালামু আলাইকুম উইনার্স অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এখন আমি আলোচনা করব কারেন্ট ডিভাইডার রুল সম্পর্কে তো গত ক্লাসে আমরা দেখেছি কারেন্ট ডিভাইডার রুলের থ্রি ব্রাঞ্চ এবং টু ব্রাঞ্চের যে কারেন্ট ডিভাইডার রুল সেটা তো আজকে আমরা দেখব মিক্স সার্কিটের জন্য আসলে কারেন্ট ডিভাইডার রুলটা কেমন হবে তো আমি একটা মিক্স সার্কিট অঙ্কন করেছি যে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে সিরিজ এবং প্যারালাল দুটাই অর্থাৎ মিক্স সার্কিটে যদি আমরা কারেন্ট ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করতে যাই তো এখানে আমি দেখি যে চারটা টোটাল চারটা ব্রাঞ্চ আছে যে একটা আর ওয়ান আর টু আর থ্রি অ্যান্ড আর ফোর তো প্রথমে যদি আমরা আই ওয়ান ক্যালকুলেট করতে যাই তো তখন আমাদের বিপরীত প্রান্ত কোনটা হবে সেটা আমরা এখন দেখব তো আমাদের সূত্র হচ্ছে যে ব্রাঞ্চ কারেন্ট ইকুয়াল টোটাল কারেন্ট গুণ অপোজিট ব্রাঞ্চ রেজিস্ট্যান্স এবং টোটাল রেজিস্ট্যান্স অফ টু ব্রাঞ্চ অর্থাৎ টু ব্রাঞ্চ কথার অর্থ হচ্ছে যে কারেন্ট ডিভাইডার রুলে টু এর বেশি ব্রাঞ্চ হবে না তো আমরা যদি আই ওয়ানকে একটা ব্রাঞ্চ ধরি তাহলে অপোজিট ব্রাঞ্চ অবশ্যই একটা নিতে হবে তো আমরা দেখতেছি যে টোটাল আই এখানে আসতেছে আসার পর ভাগ হয়ে আই ওয়ান এবং আই টু অর্থাৎ দুইটা ব্রাঞ্চে ভাগ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আই টু ব্রাঞ্চ কারেন্ট আবার এখানে ভাগ হয়ে আই থ্রি অ্যান্ড আই ফোর হচ্ছে তো আমরা যখন আই ওয়ান ক্যালকুলেট করব তখন আই টু যেখানে যেখানে যাচ্ছে টোটাল যে রেজিস্ট্যান্স আছে সেটা হবে আমাদের অপোজিট ব্রাঞ্চ রেজিস্ট্যান্স তাহলে আমরা যে সূত্রটা দেখি যে আই ওয়ান ইকুয়াল টোটাল কারেন্ট আই গুণ অপোজিট ব্রাঞ্চ অর্থাৎ এখানকার টোটাল যে সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স সেটা হচ্ছে আমাদের অপোজিট ব্রাঞ্চ তো সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স আমরা আগেই জেনেছি যে প্যারালাল সার্কিট আর থ্রি প্লাস আর ফোর তার সাথে আর টু হচ্ছে সিরিজে অর্থাৎ আর থ্রি প্যারালাল আর ফোর যোগ আর টু এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল অপোজিট ব্রাঞ্চ রেজিস্ট্যান্স এবং টোটাল রেজিস্ট্যান্স অফ টু ব্রাঞ্চ আমরা একটা ব্রাঞ্চ পেলাম এটা যে আর থ্রি প্যারালাল আর ফোর প্লাস আর টু আর আরেকটা আমাদের যে নিজস্ব ব্রাঞ্চ সেটা হচ্ছে আর ওয়ান সেটা আমাদের যোগ হবে তাহলে আমরা তখন প্রথমে পেলাম আই ওয়ান কারেন্ট যে টোটাল কারেন্ট ইন্টু অপোজিট যে ব্রাঞ্চ টোটাল ব্রাঞ্চটা এবং টু ব্রাঞ্চের যোগফল তো এখন সেমভাবে যদি আমরা আই টু বের করতে যাই তো আমরা টোটাল কারেন্ট থেকে আরও আই ওয়ান বিয়োগ দিলেই কিন্তু আই টু পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমরা যদি সূত্রের সাহায্যে দেখি যে আসলে কি হবে টোটাল কারেন্ট আমাদের আই এবং যখন আমি এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট বের করতেছি তখন অপোজিট ব্রাঞ্চ হবে আই ওয়ান অর্থাৎ আই ওয়ানের যে রেজিস্ট্যান্স আছে আর ওয়ান সেটাই তখন অপোজিট ব্রাঞ্চ রেজিস্ট্যান্স দেন অপোজিট ব্রাঞ্চ রেজিস্ট্যান্স তো আমাদের আই আর ওয়ান পেয়েছি এবং তখন নিজস্ব যে রেজিস্ট্যান্স হবে সেটা হবে যেহেতু এদিকে টোটাল রেজিস্ট্যান্সে আমাদের আই টু কারেন্টটা ভাগ হচ্ছে তো এদিকে টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা হবে আমাদের নিজস্ব রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ আর টু প্লাস আর থ্রি প্যারালাল আর ফোর এটা পেলাম আমরা আই টু ব্রাঞ্চের কারেন্ট তো এখন যদি আমরা আই থ্রি ব্রাঞ্চের কারেন্ট বের করতে চাই তো তখন আমি বলছি যে টোটাল কারেন্ট ইন্টু অপোজিট ব্রাঞ্চ রেজিস্ট্যান্স তো আই থ্রি এবং আই ফোর এই ব্রাঞ্চের জন্য টোটাল কারেন্ট হবে তখন আই টু কেননা আই টু কারেন্ট আসার পরেই কিন্তু আই থ্রি এবং আই ফোরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তো তখন যদি আমি আই থ্রি বের করতে চাই তো তখন টোটাল কারেন্ট হবে আমাদের আই টু দেন বিপরীত প্রান্তের রেজিস্ট্যান্স আমরা প্রথম যে দেখেছিলাম যে টু ব্রাঞ্চের জন্য যে সূত্রটা সেটা তখন আমরা সহজেই বুঝতে পারতেছি এটার প্যারালালে আর ফোর আছে অর্থাৎ বিপরীত প্রান্ত হচ্ছে আর ফোর দেন আর থ্রি প্লাস আর ফোর একইভাবে যদি আমরা আই ফোর বের করতে যাই তো তখন দেখতেছি যে আমি আগে বলেছি যে আই থ্রি এবং আই ফোরের জন্য টোটাল কারেন্ট হবে আই টু তাহলে আই টু বিপরীত প্রান্ত তখন হবে আর থ্রি আই ফোরের জন্য তখন হবে আর থ্রি দেন আর ফোর প্লাস আর থ্রি তো এভাবে যদি আমাদের আরও অনেক জটিল সার্কিট হয় যে আরও বড় মিক্স সার্কিট তখন যদি আমরা এরকমভাবে ব্রাঞ্চ ধরি তো যেই ব্রাঞ্চকে আমরা নিজস্ব ব্রাঞ্চ ধরবো 
अवश्य तरह पिछड़ा जो रेजिस्टेंस आबगुलो के समतुल्य रेजिस्टेंस धरे एक रेजिस्टेंस बनार पर से रेजिस्टेंस धरब ठीक सेम भाव जो विपरीत प्रान धरी तो एक भाव धरब तो यही मोटामोटी कारेंट डिवाइडर रोलर मिक्स सार्किटर जो तो एर परवर्ती क्लस पैराल सार्किटर अंक सम्पर्क देखो विभिन्न पैराल सार्किट तो यूटोरियल जो तुम्हारा उपकृत हो अवश्य तुम्हारे बंधुधर माजे शेयर करो और जदि को प्रश्न था कौ बुझते समस्या है अवश्य तुम्हारा कमेंट बक्से कमेंट कर जानिए दाओ धन्यवाद तुम्हारे